ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இன்றைக்கி காலையிலே வந்து மீன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே கடையில் போய் எடுக்க மாட்டோங்க இவங்க வந்து பைக் பாக்ஸில் வச்சுட்டு கொண்டு வருவாங்க இவங்கக்கிட்ட எல்லா மீனுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறனால நாங்கள் எப்போவுமே ரெகுலராக இவங்கக்கிட்ட தான் வாங்கிப்போம் இந்த லெஃப்ட் சைடு வைக்கிற மீன் வந்து தேங்காய் பாருங்க இது குழம்புக்கெல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து மத்தி மீனுங்க நான் போன வாரம் வந்து மத்தி மீன் வச்சு எப்படி குழம்பு பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து வீடியோ போட்டிருந்தேன் அன்னைக்கு குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தனால இன்றைக்கும் நான் மத்தி மீனே எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ ரெண்டு கிலோ மத்தி மீன் வந்து வாங்கியிருக்கேங்க அதை தான் இந்த அண்ணா வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உங்கள் கடையிலலாம் வந்து இந்த மீன் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு கிலோ மீன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு கால் மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்றனால க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து வீட்லேயே பண்ணுறனால நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த மீனோட தலை அப்புறம் அந்த வாழெல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நான் வந்து ஒரு கிலோ ஒன் செவன்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்து வாங்கியிருக்கேன் உங்கள் ஏரியாவில் இதோட ரேட் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த மத்தி மீன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடையாக சேர்த்துக்கணுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சளி இருக்கிறவங்களாம் இது வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மீன் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து சென்டர் முள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் அப்படியே சாப்பிட்றலாம் அந்த மீன் வந்து இப்போது இந்த மீன் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதுக்கு தேவையான மசால் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இப்போ ரெண்டு கிலோ மீனுக்கு வந்து மசால் ரெடி பண்ணி வைக்க போகிறேங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அது கூட வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த மீன் அந்த மசால் வந்து உதிராமல் இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துருக்கேங்க அது இல்லைன்னா கான்ஃப்ளர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசால் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கேன் லாஸ்ட்டாக வந்து லெமன் அரைமுடி லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க மசால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மீன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நல்லா ஒட்டும் இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்க மீனில் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து இந்த மாதிரி தடவிக்கலாம் இது தடவுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மசாலில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது எல்லாத்துலேயும் நம்ம போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல மசாலெலாம் போட்டு இது பண்ணியாச்சு இதில் வந்து கொஞ்சம் மீன் வந்து நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேங்க ஃப்ரீசரில் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மீன் வந்து நான் இப்போது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் அப்புறம் வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ நண்டு எடுத்தேன் அந்த மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு அது கூடவே வந்து ஒரு ஆறு பல் பூண்டு வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமா சோம்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு அரை கப் தேங்காய் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் கோல்டன் கலரில் வந்து வரணுங்க இந்த மாதிரி நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வதக்கி வச்சுருந்தேன் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து ஆற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் 
இப்போ அதே கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கிறேங்க அது புரியட்டும் இப்போ நம்ம அதில் சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டுங்க இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு பிறகு வந்து அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து நான் நல்லா கழுவி வச்சுருக்க இந்த நண்டு வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து அரை கிலோ நண்டு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஊற்றிட்டு இந்த நல்ல குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா திக்காயிரும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நண்டு குழம்பு வந்து அது ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே வந்து தோசை தவிர தான் போட்டு பொறிச்சு எடுப்பேன் இது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால நான் இந்த மாதிரி வடைச்சட்டியில் போட்டுக்கிறேன் தனித்தனியாக போட்டுக்கிறேங்க இல்லைனா ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் மீன்லாம் சேர்த்த உடனே வந்து நம்ம கரண்டி உள்ளே போடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தான் நம்ம திருப்பி விடணும் இல்லைனா அந்த தோலெல்லாம் வந்து அடியில் பிடிச்சிக்கிறோம் இப்போது நல்லா வந்து இதாகட்டும் இந்த மீன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மசாலாலாம் பாருங்கள் உதிராமல் நல்லா வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மசால் வந்து அவ்வளோவா உதிரவே இல்லை நல்லா வந்து பிடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து வாங்கியிருக்கீங்க இதை வந்து அப்படியே நாளைக்கு வந்து குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய பையன் வந்து என்னையே சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கான் நான் வந்து இப்போது இந்த வெந்தயக்கீரையை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட போகிறேங்க இப்போ க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போ தேவையோ நம்ம அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இலையில் மட்டும் நான் வந்து கிள்ளிட்டு முன்னாடி இருக்கிற அந்த தண்டு மட்டும் லைட்டாக வந்து கிளிக்க போகிறேன் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படிக்கும் அப்படின்றனால அதெல்லாம் நான் சேர்க்கல இந்த கீரை வந்து சுகர் இருக்கிறவங்களாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது இது வந்து நாளைக்கு நான் எப்படி இதில் வந்து குழம்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி